En este vídeo te voy a mostrar la configuración óptima para que tu RX 5700 XT llegue a trabajarte en gaming a 1900 o 2005 MHz. También te voy a mostrar la configuración que tengo puesta para que mi tarjeta gráfica no pase de los 50 grados prácticamente en altas cargas de trabajo y por petición de los seguidores de este canal también voy a realizar test en juegos exigentes AAA con la configuración gráfica al máximo en ultra y por si fuera poco también te voy a mostrar cómo en esta tarjeta gráfica en concreto que tenéis en la descripción de este vídeo puedes activar tecnologías como Recibilice Bar o SAN concretamente porque sería AMD, FCR3 y generación de fotogramas lo cual convierte a esta tarjeta gráfica tan barata que podemos llegar a conseguir hasta por 140 euros usando los códigos de descuento que encontrarás en la descripción de este vídeo en una tarjeta gráfica que puede llevarse todos los juegos de la actualidad en calidades 1080, 2K y 4K. Pero también voy a añadir una pequeña puntualización y es que esta tarjeta gráfica tan solo trae 8 GB de VRAM, lo cual no te dará ningún tipo de problema para que puedas jugar todos tus títulos, pero sí tienes que saber que en adelante el mínimo recomendado serían 12 GB de VRAM para poder jugar a resoluciones altas sin encontrar ningún obstáculo y lo único que puedes llegar a experimentar es que te lance una advertencia a algún juego puntual, pero que a pesar de esta advertencia que yo he pasado de ella he podido jugar mis títulos a máxima calidad y en futuros vídeos estaré analizando otras tarjetas gráficas como pueden ser la RTX 3060 de 12 GB de VRAM que prácticamente trabaja igual que esta pero en este caso tendríamos algunas diferencias como por ejemplo Ray Tracing, mejores codecs para stream y grabación pero esto lo dejamos para próximos vídeos. Ahora sí vamos a pasar con la configuración y test de rendimiento en juegos AAA con esta tarjeta gráfica. Bueno para empezar con esta configuración lo primero que tenemos que tener instalado es el MSI Afterburner y los podrás descargar de su página oficial. Primero iremos a la configuración pulsando esta tuerquita. Dejaremos habilitada la opción Iniciar con Windows y desbloquear Control de Voltaje. Le damos a Aplicar, Aceptar, se reiniciará y ahora tenemos que ir a Curve Editor, que sería este cuadradito que vemos aquí. Pulsamos y ya tenemos abierta la pantalla de las frecuencias en la parte de arriba y los voltajes en la parte de abajo. En mi caso, la tarjeta gráfica que me pedí, que es la misma que tenéis en la descripción de este vídeo, me llegó con unas frecuencias de 2009 MHz de fábrica. Lo único que tuve que hacer para bajar las temperaturas es tocar este parámetro de voltaje, el que tenemos en la, a la derecha del todo, y simplemente lo bajé a menos 37. Pero vosotros lo podéis bajar más o menos haciendo pruebas y testando las temperaturas y el rendimiento. Por regla general no he experimentado ningún bajo en los fps ni en el rendimiento pero sí he notado un descenso en las temperaturas de 30 grados es decir que la tarjeta gráfica en juegos exigentes no me pasa de los 45 o 50 grados y pudiera bajarle todavía el voltaje que no pasa nada y esto se debe a que esta tarjeta gráfica lo que tiene es un chip de portátil y por regla general no tienen tanto consumo lo que hace la tienda es que aumenta el voltaje para que parezca una rx 5700 xt original a esta tarjeta gráfica bajándole el voltaje te seguirá dando un rendimiento excepcional unas temperaturas mucho más bajas y también te ahorrarás un dinero en la factura de la luz. Una vez terminemos de configurar los parámetros a nuestro gusto, cerraremos y nos iremos a Power Limit, que vosotros lo tendréis en 0 y lo pondremos en más 15. Tal cual lo estáis viendo. Ahora le daremos a Aplicar. Le daremos a guardar y seleccionaremos en la parte de la derecha donde veis la numeración del 1 al 5 el perfil donde queremos guardarlo. Es decir, que si yo ahora mismo toco el 2, se quedará esta configuración guardada en el 2. Y esto significa que cuando lo cerremos o reiniciamos nuestro ordenador y volvamos a abrir el MSI Afterburner, para que se nos aplique esta configuración, tendremos que seleccionar el perfil que hemos configurado. En mi caso, el 2. Le damos a aplicar y ya volvemos a tener esta configuración. Tener en cuenta que para que la configuración que estamos aplicando en el MSI Afterburner tenga efecto, no podremos darle a cerrar, sino tendremos que pulsar minimizar. Lo tendremos que tener abierto mientras tenemos ejecutados nuestros juegos o lo que estemos haciendo. Esto tiene que ser así. No hay una forma automática de dejarlo porque esto es por prevención, ya que si tú, por ejemplo, te equivocas o te pasas de rosca subiendo las frecuencias o los voltajes y el ordenador 
te crasheara, no tendrías ninguna opción para poder volver a poner la configuración de fábrica o bajar un poco los voltajes y las frecuencias para que tu ordenador funcione, obligándote de esta manera a formatear tu PC. Y este es el motivo por el cual es recomendable seleccionar el perfil manualmente por si acaso hemos cometido un error que no nos afecte a nuestro sistema operativo. Ahora dejando esta configuración atrás, vamos a pasar con la configuración en gaming para que veáis cómo activo tecnologías que en teoría no se podrían activar en esta tarjeta gráfica consiguiendo tasas de FPS impresionantes en juegos que ni os esperáis. Tienes que tener en cuenta que me va a menos FPS porque estoy grabando con el mismo PC en el que estoy haciendo las pruebas. Pero a vosotros, si compráis esta tarjeta gráfica, os irá a más FPS para que os hagáis una idea a estos FPS iría si, por ejemplo, estáis haciendo un stream. Get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat. I don't know my wrath, my blood boils over like. Oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switch is how you see things. Realize something needs change. 'Cause I know you got me fucked up. Let me show you what's up. Enough is enough I'll take a face full of pavement Just to make a statement I know there's no turning back Oh God, adrenaline wasted So mad I can taste it I know there's no turning back I'll do what it takes I ain't making mistakes like that 
ever do Come at me and you won't get any older dude Crack your hold or two Heating up inside of me Blood so violently Thanks for trying me Now it's finally time to see How this rivalry becomes a dynasty